Goeiemorgen met Drix. Nou ja, ek het vrijdag van julle afscheid geneem en soos hulle sê, die kat kom weer ne, so hier sê ek nou weer vir die volgende twee weke om vir jou weer een paar wenke te gee en klas aan te bied. Dit is Marinda Beer wat praat en ek gaan vandag specifieke bykie er sieningsles in werk, aangezien ons nou eindelijk moos een week voor is met die senewees-stelsel, gaan ek net sommer een paar dinge wat die mens nooit die tyd in die klas kry om te doen met julle deurgaan nie. Jy sal sien my thema is hersien en die wetenskapelike methode. En ek kan dat net ook vir jou sê, dat op hierdie stadium, as ons kyk na vorige jaar, is het vooral 2019 se eindvraagstel, is daar baie leeswerk in. En Tijdens al die roadshows het al die belangrike mense in levenswetenskap en die vakadviseers van die vak, het vir ons kom sê dat, dit is so belangrijk dat jy in elke liewe toets wat die kind skryf, moet daar een wetenskapelike experiment of so type vraag inwees. So ons gaan dan vandag specifiek ook focus op die wetenskapelike methode. Maar voor ons dit doen, Kom ons kyk eers gauw gauw bykie na een paar wenke wat jy nodig het as jy levenswetenskap examen of toets gaan skryf. Ons gaan nie na al die type vraag kyk nie, maar net na dies wat nogal per ty keer probleme veroorzaak. En ek denk dadelijk aan die meervoudige keeses. Baie keer is die antwoorde so na aan mekaar by een meervoudige keese, die vier opties, dat jy nie weet wat die antwoord is nie. So, Weer een keer die heel eerste en belangrijkste ding wat ek vir jou wil sê is, jy moet goed lees. So lees eerst die vraag, lees die vier antwoorde, en as jy hom nie verstaan nie, dan lees jy hom een tweede keer onthou, jy het 2,5 uur tyd vir 150 punte. Jy het genoeg tyd om ordentlik te kan lees. En dan begin jy om die antwoorde wat jy nou duidelik weet is verkeerd te elimineer en dan bly daar naderhand net 2 of selfs net 1 oor en dan het jy jou antwoord. So dit is belangrijk, moet nie net raai raai ripa speel nie. Lees, besluit, gooi weg en hou die correcte antwoord. En ek sê altyd vir my matrix ook, die eerste antwoord wat jy gee, is die antwoord wat jy hier uit jou gut gekry het. En dit is altyd die correcte antwoord. Want hoe dikwels het jy al in die toets teruggekyk en dan sien jy, maar ek het die rechte antwoord gehad en nou te kom verkeerd gemaakt. So, stiek by die antwoord, tensy jy duidelik seker is, maar dit is verkeerd. Maar as jy twyfel, gebruik die eerste antwoord wat jy gegee het. Goed, somtijds gee hulle vir jou een vraag of hulle een opdracht dat jy net die letter gegeet moet gee. Dan moet jy nie die benoeming ook doen nie. Dan gee jy net die letter. By voorbeeld is sê, noem die letter wat een akson voorstel. Dan moet jy nie sê, dit is K die akson nie. Of hulle sê, gee die letter vir die funksie van vervoer impulse na die brein. Dan moet jy net die letter wat die funksie uitvoer gee, en dit is sê nou maar letter K, dan skryf jy net dit, want dit is al wat hulle vir jou vraag. So, somtijds sê hulle vir jou, gee die letter so wel as die naam. En dit is baie keer by diagramme, is die letter daar, en dan moet jy, dan vraag hulle jou een vraagie, en dan moet jy weet, dit is die instructuur, dit is letter L, en die antwoord is L, is sel lichaam. So jy moet baie mooi na jou vraag kyk. Goed, die volgende belangrike ding is terminologie. Nou ek dink jou onderwijser in die klas sê ook heel dag vir jou. Jy moet terme ken. Jy is van haar stel om na elke thema een terme toets te skryf, om seker te maak jy verstaan die term. Jy kan hom omskryf of jy kan een omskryving benoem as die correcte term. So maak seker, want een term is basis concepte waarvan jy later net die term word net gegee en dan moet jy verstaan waarvan ons praat of wat het beteken. So dis waar jy begin by een nieuwe hoofstuk is. Sorg dat jy die termologie 
onder die knie het. Maak seker, jy kan om wetenskapelijk skryf. En dan belangrijk, kyk na jou spelling. Ek denk by voorbeeld aan woorde soos centrumeer, centrosoom, centriole, is alles so na aan mekaar. Maak seker, jy weet wat elkeen is, en sorg dan dat jy die correcte spelling het. Dan net een wenk wat jy moet doen, en dit is in elk geval van graad 8 af leer jy al hierdie sketsreels, as jy een diagram moet teken. Onthou die diagram is een potlood. Slechts die byskrifte en byskriflijne is in een pen. En onthou een potlood byskriflijne is nie duidelik nie, somtijds wees jy nie precies op die plek nie. So maak gebruik van een pen. En dan wat belangrijk is, gebruik blauw penne. Jy weet, as jylle in die einde van die jaar sy vra, um, by die nasien gebruik examinatore, een rooi pen om te merk, dan staan moderators wat met een groen pen merk en ander moderators wat met een zwart pen merk. En as jy vraag vir her nasien, dan merk die nasieners met een zwart pen. Nou kan jy dink die verwarring tussen Jy het in zwart pen geskryf en die merkies is in zwart, dan mis hulle dalke merkie en dan baat jy glad nie by die hermerk nie. So wees maar by die oudtijdse gewone blauw pen waarmee jy skryf. En dan het ons nou ook al, het was in, ek denk het was verlede jaarse examen, waar daar gevraas dat daar een cirkel diagram, een cirkel grafiek getrek moet word. Toe het die matrix nie allemaal passers nie, en hulle het nie grade boe nie. So ek wil vir jou nou hierdie lysie gee. So as jy examen gaan skryf in levenswetenskap, pak jy altyd die volgende in. Een blauw pen, een potlood, een uitveer, een lineaal, jou sakrekenaarkie, passer en een grade boog. Sonder daai kan jy dat nou net een vraag kry, en jy kan het nie doen nie, want jy het nie al die benodigdhede by die hand nie. En jy weet in die eindexamen kan ons nie, dat jy die passer van daar een of daar een lees, jy verloor die punte. So sorg asjeblief, dit is altyd in jou pennesakkie, as jy examen gaan skryf. Reg, so kom ons kyk nou na die volgende. Voordat jy jou examen gaan skryf en jy het goed geleer, moet jy bykie ingelig wees wat er type opdrachte is daar vir jou gegee. En ek het al so dikwels gesien in my jare van school hou en as ek merk of so, dat kinders verstaan nie een vraag nie. En dis onnodig om nie een vraag te verstaan nie, want die kennis is daar, ek kan sien, die leerders weet precies waarvan hulle praat, maar hulle beantwoord nie die vraag nie. En dit is baie belangrik dat jy daarna sal kyk. So kom ons kyk, ga gaan na een paar terme wat gebruik word met die vraag. Ek gaan nie allemaal doen nie, maar ek wil hee, ons moet kyk na die belangrikste. Die woord identificeer, sê so my net vir jou, noem die belangrike eigenskap. Benoem, gee die byskrif op die diagram, maak een lys, jy maak bloot een lys, jy gee niks meer inlichting nie, jy is net bezig om een lys te maak. Noem, noem beteken, gee net een naam van iets, gee een beskrywing, bespreking, niks nie. Nou hierdie een het ek ook al dikwels gesien, en ek wil om vir jou een highlight dat jy kan sien, tabuleer. Die oomlik as daar staan tabuleer, beteken dat jy moet een tabel trek. En heel dikwels tel dit vir jou een punt, dit het jy nou al gesien so oor jou jare van levenswetenskap en examens. So, tabuleer beteken jy trek een tabel soos jy hom sal trek op een rekenaar. Hy het die boekant, sykante, onderkante en hy het een lijn in die middel, want gewoonlik met tabuleer gaan jy dalk vergelijk, of jy gaan of dalk moet jy net noem, maar dan beteken het nog steeds, jy moet het in een tabel noem, so dis belangrik te tel vir jou punte definieer is een ander een wat ons dikvols gebruik, en met definieer gaan dit oor een duidelike omskrywing wat jy moet doen so, het is eindelijk die term wat jy verklaar, dis wat definieer beteken, so as jy klaar uit definitie gegeet, moet die ou precies weet, waarvan jy praat. Goed, vergelijk, en ek wil ook net vir jou hier sê, sê nie maar alles sê vir jou, vergelijk die twee fases van, of, of my hoes en my toese met mekaar, kom ons vat dit, is makkeliker. 
dan betekent dit, jy kan nie net een ding vergelijk nie, want hulle sê vergelijk, so jy gaan na die ooreenkomste kyk, en na die verskille. So by vergelijk, as daar net staan vergelijk, gebruik jy al by ooreenkomste en die verskille. As hulle sê vergelijk die ooreenkomste tussen my oos en my toose, dan doen jy net die ooreenkomste. Maar as daar net die woord vergelijk staan, dan doen jy al baie van die ooreenkomste, sowel as die verskille. Goed, hier is een wat ons baie dik wil skry. Noem en bespreek. Nou met bespreek moet jy alle inlichting wat betrekking het op daar die onderwerp gee, en dan kan jy uiteindelik net um, tot a, kom jy met daar die inlichting tot een gevolgtrekking. So dit is breedvoerig hierdie bespreken. Beskryf het ons ook gehad verlede week ergens dit, waar met beskryf beteken het dit wat jy sien, moet jy eindelijk vertel wat jy sien. So is hulle vir jou een proces gee, of een onderzoek daar gee, of een verskynsel, of een structuur gee, en sê beskryf hoe lyk die bou van die nucleus, by voorbeeld. Dan gaan jy elke punt van wat in die nucleus is, vir ons gees soos jou omsien. Nie funksie of iets nie, beskryf hoe dit lyk. Dis wat oor het gaan. By verduidelik verloor leerders baie keer punte. So ek wil graag jy ons moet mooi kyk wat is verduidelik. By voorbeeld, vooral in die inpak van die mens op die aarde, daai hoofstuk wat jy in graad 11 geleer het, Sal hulle by voorbeeld vir jou sê, verduidelik swak boerderij methodes. Dan gaan jy een boerderij methode noem, by voorbeeld jy sê monokultuur, en dan gaan jy dit moet verklaar, jy moet een rede sê, hoe kom jy dit gee. So baie dikwels met verduidelik gee die leerders net die een of die eens um, opmerking wat hulle gemaakt het en dan verklaar hulle om nie. Of somtijds gaan jy een oorzaak en een gevolg hee in jou verduideliking. Dit lyk so, so dat dit dit kan doen en dan krijg jy twee punte vir die een ding wat jy verduidelik het. So maak seker as jy die woord verduidelik sien, dat jou verantwoord of een oorzaak en een gevolg sal hee, as dit betrekking het op die vraag, of jy het een verklaring gemaakt, verrede gegee, en, of een statement gemaakt, en dan gaan jy die rede gee, hoe kom jy so sê. Goed, bereken is makkelijk, dit sal altyd een numerische antwoord wees, en daar is in elke liewe vraag stel, een berekening al, is dit dan by die wetenskapelike methode, of ergens by een diagram, so berekening, eenvoudige berekening kies vir levens, wetenskap en leerders. Analyseer, beteken precies wat die woord sê, analyseer, jy haal het uit mekaar uit, want liese, analyse, liese beteken om af te breek, so jy breek, jy sky, dan kyk jy mooi wat daar aan gaan, jy ontleed, en dan interpreteer jy, dis wat ons met analyse bedoel. Klassificeer, sê precies wat dit is, namelijk, ek het hier vir jou hoop skoene, en ek sê vir jou, klassificeer dit volgens kleur. Dan gaan jy bloot eenvoudig al die rooie skoene uithaal, al die bruin skoene, al die swart, dit is klassificatie, op grond van eigenskappe wat die celle is, en dan kan jy verder sê, nou al die rooie skoene, klassificeer dit vir my die met gespes of sonder gespes, en dan rangskik jy dit weer verder fijner. Suggereer, by suggereer, suggereer jou voorstel, dan is dit eindelijk iets wat jy self die oplossing moet vir hulle gee, of self een verduideliking gee, soos wat jy dink dit is. Reg, so dit is nie baie dikwels nie, maar die eerste klompie wat ek genoem het, is omtrent in elke liewe vraagstel, ek klomp hier. Goed, meld is bloot, jy verwijs na relevante punte, onderskui, dan beteken dat jy kyk na verskillende kategorieën en jy gebruik verskille om die kategorieën te bepaal. Ontleed is amper soos analyseer jy, sky, jy kyk mooi, jy bestudeer en dan doen jy interpretatie. 
En as hulle sê, stel die feit, dan gee jy bloe die inlichting, jy het geen bespreking daarna nie. Goed, so dis net een paar werkwoorde, wat eindelijk vir jou een opdracht gee, en dit is die eerste ding wat jy in elke vraag wat jy gaan doen, gaan onderstreep. So ek wil voorstel, nie een van julle, gaan in een vraag stel in, sonder om een highlighter te heen nie. Of dan onderstreep, dit werk net so goed, maar een highlighter maak nie dat hy ding uitspring en jy kan precies sien wat die opdracht is. Nou een volgende ding wat vir my nogal belangrik is, vooral as jy nie net wil deerkom nie, maar jy wil die 80-90% in levenswetenskap heen, dan moet jy toch kan afmerk, wat ken jy nou, wat het jy nou verstaan, en wat moet jy weer nou gaan kyk, of wat, of wat moet jy gaan vir jou onderwijser oor gaan vraag, en daarom is daar, is het belangrik om een controle lijst te heen. Nou, in daar die vorige, by genetika had ek moest vele klomp papiere gegee, wat op pdf is, wat jy kon afgetrek het van die internet, en daar had ek ook vir jou die examen richtlijne gegee. Nou, so jy hoef nie een controle lijst te maak nie, daar is reeds een controle lijst. Jy kan net nog een tabelliekie bysit, waar jy kan sê, maar hierdie moet ek weer gaan leer, of hierdie verstaan ek nie, maar merk af dit wat jy ken, en soos ek vir jou daar ook gesê het, somtijds gebeur dit dat daar iets daar staan wat glad nie in jou handboek is nie. Dan gaan vraag jy oor dit, of jy lees op oor dit en jy sorg dat jy dit krijgt. want dan hou daar is nie een handboek wat 100% volledig is nie. So maak dan een pin daarvan om die stikkie wat nie in jou handboek is nie ergens te gaan soek in een ander bron. So merk af, dan weet jy precies, Ek gaan vir hierdie toets wat nou voorkom, moet ek leer oor, of ek, ek sal moendlike examen, moet ek leer oor die DNS, al die verskillende goed, ek moet my hoese doen, ek moet voortplanting en gewerwel is, menselike voortplanting, genetika, en die reaksie op die omgeving, met al sy onderafdeling kies. So merk, dan weet jy precies, aha, ek is op datum, ek ken hierdie, ek is recht. En dit gee net jy so'n bykie meer gemakkelijkheid, jy is in beheer van jou leer inhoude. Goed, kom ons kyk, ga gaan na een paar voorbeelde, of net hierdie een voorbeeld, van een opdracht. Nou, die eerste een wat ek vir jou hier wil sê, hulle sê vir ons hierdie figuur, toe in twee fases van my hoose, bestudeer die diagramme, en beantwoord die vraag wat volg. Nou, lieve Matrix, dit het ek ook al dikwels gesien, dat daar vir jou diagramme gegeven word, of een grafiek gegeven word, of een tabel met inlichting, en dan gebruik jy nie altyd die inlichting wat daar beskikbaar is nie. Onthou, dit sê, bestudeer hier die diagramme en beantwoord die vraag wat volg. So nou moet jy gaan kyk wat hier aangaan. Jy het baie inlichting hier in jou kop, so kyk jy, kyk jy net so vluchtig en nou beantwoord jy sommer op grond van dit wat jy weet, maar dis juist wat die examinator hier wil toets kan jy een opdracht uitvoer en kan jy die inlichting wat jy het, wat jy geleer het, kan jy dit toepas op een nieuwe skets, op een nieuwe stel inlichting. Want is die selle goed, maar is een nieuwe stel inlichting, die manier wat jy dit gaan doen, gaan die selle bly die inlichting gaan verskil. So, kom ons kyk wat is die eerste enekie hier. So, hulle sê hier en dan onderstreep jy dat G. So, dit is ons eerste ding. Ons moet net gee een sigbare rede wat aan die myhoese in diagram 1 plaas vind. Nou, wat ek vir jou daar wil sê, dit is die eerste ding wat jy gaan merk, jy doen woord. Dan, wat is die volgende wenke in hierdie? 1. So, 1 beteken hulle gaan, die examinatoren gaan net die eerste 1 merk wat jy daar het, niks meer nie. So, jy hoef nie as jou tyd te mors om een tweede 1 neer te skryf nie. En dan die volgende een is sigbare rede. Met alle woorde, jy moet in hierdie diagram gaan kyk, wat sien jy sigbaar is daar, dat diagram 1 my hoose is. So jy kan dan nou hier sê, die kromosome is in hulle homoloe pare weerskante van die evenaar gerangskik, want dit sien ek, daar is een van die homoloe paar, daar is die tweede een. Die volgende een wat jy kan sê, is sien jy daar is die streepiekies, wat die uitreiling aan die oorkruising aan die in 
proefase 1. So jy kan enige van die twee antwoorde daar gegee. Dan die volgende vraag vir hulle net, hoeveel kromosome is teenwoordig? Mense asseblief, in hierdie diagram, nie in een ander diagram nie, in hierdie ene. So hoeveel kromosome sal aan die einde van my hoose in elke dochter sal teenwoordig wees? So nou ken jy die proces van my hoose, hier so my loop pare, as my hoose een pla- pa- plaas gevind het, dan beteken dit moest nou daar gaan uiteindelik in die dochter sal en net twee kromosome wees, want daar een en daar een gaan in die dochter sal uiteindelik voorkom, en daar en daar een gaan in die dochter sal uiteindelik voorkom. Goed, Dan die volgende vraag sê hulle vir ons, beskryf, wat sal plaas vind na die fase wat in diagram 1 aangetoon is? So, nou moet jy die fase beskryf. En dit sal nou wees, as het na hierdie 1 is, dan sal het moest nou ana fase 1 wees. So jy gaan eindelijk ana fase 1 een beskryf. Met ander woorde, wat jy sien daar gaan gebeur, gaan jy nou in hierdie vraag beantwoord. Ek gaan nou vir julle die antwoorde op, op sê, dat jy kan sien. Ek wil eindelijk net werk nou met die werkwoorde, die doenwoorde, die opdrachtwoorde. Goed, en by nummer 4 sê dit vir ons tabuleer. So onmiddellik tabuleer, aha, een tabel. Volgende wenk is twee sigbare. So jy moet Doe je goed wat jij in hierdie prentjie kan sien in jou tabel neerskryf. So ek geef jou die antwoorde, dit is daar, jy kan self daarna gaan kyk, daar sien jy precies hoe het tabel moet lyk, dis hoe jy gaan punte kry daarvoor. Goed, so dis een paar, soos wat ons nou later van tyd ook na vraag gaan kyk, dan gaan ek pertinent klem le op die opdrachten wat dier die werkwoorde gegeven word. So dis jou eerste ding asseblief onderstreep, so dat jy weet wat jy moet doen. So kom ons kyk nou, ga gaan na die wetenskapelike methode. Nou soos ek vir jou gesê het, hierdie is een belangrike ding. Sorg dat jy die basisse daarvan verstaan, want dan is het makkelijk. Die groot probleem met ons leerders en nie net met julle, nie selfs ons onderwijsers ook somtijds, Ons lees nie alles nie. Jy sien een ding en dan denk jy, aha, ek ken hierdie, maar jy het nie fijn gelees nie. So kom ons kyk net, hoe werk ons nou met uh, wetenskapelike methode? So ons gaan heel eerste begin by, wat is een hypothese? So, met hypothese voorspel jy uiteindelik wat die uitslag gaan wees van een experiment of een onderzoek wat jy gaan doen. So jy gaan byvoorbeeld sê, as ons temperatuur verhoog, lichaamstemperatuur verhoog, sal dit een invloed hee op enzymwerking in die lichaam. Dis een voorbeeld. Want jy vers, voorspel dit. Of jy kan besluit, nee, jy dink nie dat dit een invloed nie. Dan gaan jy sê, as jy dit lichaamstemperatuur verhoog, sal dit geen effect hee op enzymwerking nie. So hy kan negatief of positief gestel word, maar as jou toets afgehandel is, en dis die belangrik ding, hy moet getoets word, dan kan jy sê, ek, my hypothese was correct, of my hypothese was verkeerd. So dit is jou uiteindelike gevolgtrekking wat jy maak oor jou hypothese na die afhandeling van die experiment. Goed, ek wil jy moet altyd weet, een hypothese sal, of in een hypothese sal daar altyd twee veranderlikes wees. Een afhankelike en een onafhankelike veranderlike. En ek gaan net nou bykie daarna kyk, dat jy kan verstaan hoe jy dit moet doen. Dan moet jy altyd die verwantskap tussen die twee veranderlijke stel, soos wat ek het net nou vir jou gesê het, en dan sal jy altyd die onafhankelike een eerste stel, en die, die afhankelike sal die gevolg wees daarvan. Soos wat ek gesê, as die temperatuur verhoog, sal die, sal die, die enzymwerking in die lichaam beinvloed. So dat ek my twee veranderlik is, en ek het ook die verwantskap tussen die twee gestel. En natuurlijk is die hypothese altyd toetsbaar, soos wat ons het reeds gesê. 
Nou kom ons gaan kyk nou, hoe gaan ons nou weet, wat is die verskillende veranderlikes, en hoe kry ons die antwoord op, wat is afhankelijk, onafhankelijk en constant. So ons eerste veranderlikke is natuurlijk, die vaste of gecontroleerde veranderlijke of die constante. Nee? Dat is altijd een enige experiment of onderzoek wat jy doen, een groepie veranderlijk is wat constant gehou moet word. Dan ons tweede een is die onafhankelijke veranderlijke, waarbij ek nou gaan stilstaan, en dan die derde een is die afhankelijke veranderlijke. Nou goed, kom ons kyk eers gaan gaan na die um, vaste, constante of gecontroleerde veranderlijke. Nou hier, die, in hierdie geval is dit al die faktore wat constant gehou moet word. Want as sommige van die faktore nie constant is nie, gaan dit absoluut die geldigheid van jou resultaten beinvloed. So dit is die eerste groep. Die tweede groep, die onafhankelijke veranderlijke, is gewoonlik dan die faktor wat onderzoek gaan word. Nou, hierdie veranderlijke word gewoonlik gemanipuleer. Byvoorbeeld, as ons nou terug gaan na die eerste um, hypothese wat ek gesê het, die tyd, uh, liever die lichaamstemperatuur um, sal, of as die lichaamstemperatuur verhoog word, sal, die ense, sal dit enzymwerking beinvloed. So, daad ons twee veranderlik is. Maar die onafhankelijke veranderlijke is die lichaamstemperatuur. Want dit wijst voor ons dat dit gemanipuleerd wordt. Want die, jy, gaan, jy kan nou bijvoorbeeld die onderzoek doen bij verschillende temperaturen. So jij kan hem manipuleren. En daarom zal ons van dit praten als die onafhankelijke veranderlijke. En van die begin af weet ons, ons kyk na temperatuur en ons gaan na verskillende temperatuur kyk, om te kyk of enzym, um, enzym met die selle werking het. En dit kom gewoonlik op jou ex-as. So, as jy jou twee veranderlikes het en jy moet een grafiek trek en dan denk jy, oké, okay, we gaan hierdie op die ex-as wees of gaan het op die ei-as wees? Want die ex-as is van die begin af gegee en die onderzoeker kan dit dan manipuleren om te sê, ons gaan met, met 10 graden Celsius, 30 graden Celsius, 35 graden Celsius werk. Goed, nou die afhankelijke veranderlijke, dit verwijst gewoonlik na die effect wat die onafhankelijke veranderlijke daarop het. Bijvoorbeeld, as ons nou in werking toets by 10 graden Celsius, dan gaan ons sien daar is een sekere uitslag. Ons weet het nie van die begin wat het gaan wees nie, ons moet om eerst toets. Of as ons om by 20 graden Celsius wat hoe lyk in werking dan, dan sien ons dit verskil. So die afhankelijke veranderlijke hang altyd af van die onafhankelijke veranderlijke. En dat effect kan jy gewoonlik meet en jy sal hem altyd op die ei as sit. Nou ek sê altyd vir my leerders, die ei as het so lang streep in die ei. Ons kan die ei ook vervang met de vraagteken, want ons weet nie wat die uitslag van die afhankelijke veranderlijke gaan wees nie. Ons moet het eers gaan toets. En as jy om eers getoets het, dan kry jy inlichting wat jy dan kan tabuleer of hoe jy dit ook al wil neerskryf. Reg, so dis die drie veranderlik is, maar as jy nou gaan kyk hoe weet ek wat er is die afhankelijke en die onafhankelijke veranderlijke dan kan je altijd gaan kijken naar wat is die doel van die experiment. Wat gee hulle hier als die doel of die onderzoekende vraag van die experiment? En dan behoort jy jou twee afhankelijke en onafhankelijke veranderlijke net mooi daar te kry. Rach, nog twee goed wat baie dikwels gevra word in een vraagstel by die wetenschappelijke methode is betrouwbaarheid teen oor geldigheid van een onderzoek. Nou, as ons by be, van, oor betrouwbaarheid praat, dan praat ons hiervan, jy kan nie een onderzoek een keer uitvoer en sê, ah, dis die antwoord en dis correct nie. Nee, jy moet om kan herhaal, 
want hoe meer male jou maar herhaal, hoe groter sekerheid gaan jy hee oor jou uitslag, hoe meer gelde gaan jou uitslag, of jou betrouwbaar gaan jou uitslag wees. En as hulle vir jou vraag, enige vraag oor hoe die betrouwbaarheid van een onderzoek verbeter kan word, het jy hierdie twee moendlik hier om vir hulle te sê. Jy moet die onderzoek herhaal, of jy die moet die onderzoek monster vergroot, of die toets monster groter maak. Jy kan nie net 100 vat, uh, kom ons sê, jy kan nie net in jou school, jy wil toets vir een of ander eigenskap in jou school, kan jy nie net in jou klas sê, nie maar 10 kinders in jou klas vat en sê, aha, dit is een goeie uitslag wat jy hier het nie. Jy vat in elke klas van die graad 12, 10 kinders, en dan is jou onderzoek baie meer betrouwbaar. So dit is die twee antwoorde wat jy daar gaan, gaan gee, by betrouwbaarheid, of herhaal, of vergroot die monster. Nou, geldigheid, gaan nou weer hier direct oor die wetenskapelike uitvoer van daar die onderzoek. En jy gaan by geldigheid gewoonlik kyk na die veranderlikes wat constant moet wees. Behalve jou twee faktore wat getoets moet word, veranderlikes wat getoets moet word, nee, moet al die res constant wees, want anders het dit ook een invloed. So as ons nou weer daar een sê van die temperatuur om enzymwerking te doen, en nou het ons skielik nog pH ook bijgesit, of die pH is nie by al die um, bekerkies die selfde nie, dan kan hier die onderzoek sy uitslag nie geldig wees nie. So dis wat belangrijk is by geldigheid, dat jy gaan om altyd doen, jy gaan kyk na die experiment en wat er faktore is daar, wat die geldigheid van die experiment kan verlaag. So jou antwoord gaan definitief wees oor die wetenskapelike proces. En daar gaan jy byvoorbeeld antwoorde gee soos, die faktore moes, um, was nie constant nie, so dit beinvloed die geldigheid van jou onderzoek. Goed, so dis twee dinge wat dikwels gevra word, en dan weet mens nie wat moet jy by wat antwoord nie. So jy gaan dit nou ken en jy gaan nou nie een keer weer een fout maak en punte verloor by jou wetenskapelike onderzoek nie. So ons gaan nou vinnig kyk na twee voorbeelde, net om vir jou te verduidelik wat gebeur alles hier. Nou die eerste een is talke bekende vir baie van julle, julle het om al dag al reeds in die eerste um, vraagstel gehad. So hier gaan dit oor wetenskapelike sê, hulle het die opname gedoen om die verhouding tussen die ouderdom van die moeders en die risiko om een baba met Down syndroom te hee, om te onderzoek. So dis wat hulle hier wil doen. Verhouding tussen ouderdom van moeders en hulle risiko om babas met Down syndroom te hee, te onderzoek. So daar het ons al reeds ons twee afhankelijke en onafhankelijke faktore wat ons na moet kyk. Hulle het een aantal babas wat Down syndroom per 5000 geboortes en die ouderdom van die moeders oor 1 jaar tydperk aangeteken, so hier gee hulle vir ons oor 1 jaar en hulle het tenminste 5000 geboortes onderzoek. Hulle bevinding word in die onderstaande tabel opgesom, daar is hy ouderdom van die moeders in jare, dat is 25, 35, 45 en die risiko van die Down syndroom per 5000 geboortes, by 25 was dat 10, 35 jaar was dat 15, en 45 was daar 300. So, nou vraag hulle vir ons, uh, wat er ouderdom het die grootste risiko, ok, dit is een makkelijke antwoord, jy gee ons om net, dit is nou nie die moeilike deel nie, maar hier kom een moeilike deel, beskryf, nee, so jy moet nou iets beskryf, nie hoeveel nie, 4, beplanningstappe, wat jy moet oorweeg vir hierdie opname. So ons het hier drie opdrachte. Ons moet dit beskryf, ons moet vier noem en ons moet beplanningstappe gee. Nou, beplanningstappe is nou voor jy hierdie experiment gaan doen, voor jy hierdie onderzoek gaan doen, wat sal jy vooraf moet gereed kry? en ek noem vir jou een paar, en ek sal ook vir jou die antwoord na die tyd gee, dan het jy dit om weer daarna te kyk. Jy moet toestemming toch kry van hospitale of kraam en richtings, so dat jy hulle data mag gebruik. Jy kan nie sommer net aanneem, jy gaan goed kry nie, jy moet toestemming kry. Dan moet die ouders of die moeders ook die toestemming gee, 
Want miskien wil hulle hulle goed privaat hou, so jy moet toestemming daarvoor vraag. Dan moet jy besluit hoe groot groep gaan jy toets. Hier het ons 5000 geboortes getoets. Dit is een baie groot groep. Ons moet besluit wat er ouderdomme ons gaan toets. Want ons kan toch nie net een ouderdom 5 gaan toets nie. Ons moet ons nou in die verskillende eras gaan kyk. Wat, hoe lyk het in die, as jy jong is, 25, 35 en dan op 45, wat is die invloed dat? So besluit, wat is jou ouderdomme en jy moet seker maak dat jy verskillende ouderdomsgroepe insluit. Nou het jy al hierdie goed gedoen, nou moet jy besluit, hoe gaan ek hierdie data wat ek kry opteken? Wat gaan ek doen? Gaan ek een tabel maak of wat ook al? En dan natuurlijk moet jy die besluit hoe lang is jou periode waarin jy hierdie toets gaan doen. So ons het gesien, hulle het gesê, jy oor 1 jaar en die aantal geboortes was 5000. So dis deel van die bepaal, beplanningstappe eindelijk. Dan gaan jy vir die eerste vier, ek sien ek het daar drie punte neerskryf, maar het moet vier wees, maar jy gaan net vir die eerste vier punte kry. So ons, wat nou belangrik is, somtijds skryf ons die selle ding oor en oor net elke keer in een ander, ander woordvorm. By implikasie, as jy gesê het, toestemming by hospitale of kraaminrichtings, dan hoef jy nie nog by daai plek ook toestemming te kry of by daai plek nie, want hierdie toestemming sluit alle toestemming in. Maar dan by die moeders is die volgende toestemming, dis die volgende punt. So maak seker dat as jy hierdie sfeer as een basis leer, en dan kan jy dit altyd aanpas byvoorbeeld op een neem van data, tyd per daai goed, gaan jy by alle onderzoeken omtrend kan gebruik. Goed, dan gee die afhankelijke veranderlijke, uh, liever stel, ons begin met die onafhankelijke, so ons weet daai twee, die verhouding tussen die ouderom van die moeders, en die risiko van die Down syndroom. So nou moet ons besluit, wat er een, is die onafhankelijke veranderlijke. Nou van die begin af het ons gesê, ons gaan moeders met verskillende ouderdomme vat. So ouderdom, ons manipuleer daar een. Ons gaan kyk op 25, 35 en 45. Maar ons weet nie, voordat ons nie gaan uitvind het, hoeveel van hulle het Down syndroom babas gehad nie. So die onafhankelijke veranderlijke is dus die ouderdom van die moeder daar ene. En die aantal babas gebore met Down syndroom is die vraagteken op die IAS. Wat er hoeveelheid van die moeders gaan Down syndroom babas sê? So dit is dan die afhankelijke veranderlijke. Sien hier sê hulle nou, gee een manier, daar is hy gee of stel een manier waarop die betrouwbaarheid van die resultaten verbeter kan word. Nou weet jy klaar, daar is twee wat jy kan sê. Of herhaal of vergroot. So, dan moet jy net sê, herhaal die onderzoek meer as een jaar by voorbeeld, want hulle het die om vir een jaar gedoen, doen om by voorbeeld oor twee jaar, of nog een jaar extra by, of maak die toets monster groter, met ander woorde, gebruik meer as 5000 babas. Goed, en dan die laaste enige is, maak een gevolgtrekking van jou resultaat. So jou resultaat is hier aangeteken in die tabel, en nou moet jy net bloot sê, wat is jou gevolgtrekking as jy na hierdie tabel kyk? Jy sien, hoe ouwere moeder is, hoe groter is die kans dat sy Down syndroom baba sal kry. So dit is net so dat jy uiteindelik kan saamvat dit wat in die tabel is. Want ons het gesien, eers was dat 10 by 25 toe 15 by 35 toe 300 so die getal het al hoe hoer geword. Goed, dan gaan ek nog, hier soot ek vir al die antwoorde gegeen, dan gaan ek gauw net gauw vannag kyk na hierdie enekie, en dan het ek vir jou derde enekie, maar jy kan self na hom gaan kyk by die huis. Hierdie gaan oor een lang stuk wat geskryf is. Lieve Matrix, jy kry dit al hoe meer, so wees bereid om te lees, wees bereid om die kern uit te haal, so jy kan nou self hierdie dingekie gaan lees, Ek gaan net vir jou in kort gauw sê wat staan hier so. Dit gaan hier oor pekelgarnale wat de atropoot is en in Soutwater mere gevind word. En dan as het gunstige toestande is, dan produceer die vrouwelijke garnale eiers. En dan as hulle uitbroei is daar klein 
levende garnaakies. Maar als het ongunstige toestanden is, dan, ma, dan produceer die garnale een cyst. Nou, een cyst beskerm die embryo aan die binnenkant, en eers as die toestande weer normaal is, sal die cyst uitbre, uitbroei by een optimum soutconcentratie. So nou sê hulle hier so, hier kom dit nou, wetenskapelik is wel onderzoek, wat er soutconcentratie die hoogste percentage syste tot gevolg is. So daar het ons klaar ons veranderlik is waarmee ons gaan werk. Soutconcentratie en die invloed op die hoogste percentage uitgebroede syste. Dan gee hulle vir ons nou die methode, en hier sal julle sien, hulle sê, soutoplosings van verskillende concentraties, 30 milliliter van elk, so hulle het constant, 30 milliliter by elk. Monsters van garnaal syste het hulle nou versamel met die druppel, die getal syste in elke monster is getal, die aanvankelijke getal is aangeteken, die monster is in vijf bekerkies gepra- geplaas, dis vir 48 uur by kamertemperatuur geplaas, vir ander is wat constant bly, die ges- getal syste wat uitgebroei word is aangeteken en die persentatie is bereken. So dat dan vir ons klomp goed gegeen, nou vraag hulle die volgende. O, en dat gee hulle vir nou die resultaten in die tabel, en nou vraag hulle vir ons die volgende. Noem twee beplanningstappe om in acht te neem voordat die monsters versamel word. So weer een keer, net soos met die vorige een, moet jy beplannings doen. So die eerste beplanning is, um, byvoorbeeld, waar gaan jy dit doen? Wanneer gaan jy dit doen? Kry al die toerusting wat jy nodig het om die garnaasis te te vang. Besluit, hoe gaan jou concentratie lyk van die sout oplossing wat jy gaan gebruik? Jy sien, hulle het vir ons hier so vijf concentraties gegeen. En dan moet jy weer besluit, hoe gaan jy hierdie data aanteken? En wanneer, wat er tydperk van die jaar, gaan jy hierdie onderzoek dan doen? So dis beplanning stappe wat jy hier in acht kan neem. Goed, gaan kyk ons nou na die onafhankelijke veranderlike, dan gaan ons terug daar na ons doel. Wetenskapelik is wel onderzoek wat er sout concentratie, die hoogste percentatie uitgebroeide syste tot gevolg het. So, die um, onafhankelijke veranderlijke is die soutconcentratie, want ons gaan dit manipuleer, ons gaan bekerkies maak met 0% sout, 0.5, 1, 1.5 en 2%. Uh, 2%. So van die begin nou weet ons, ons het verskillende concentraties, maar ons weet nie hoeveel syste in elkeen gaan uitbroei nie. So, Die afhankelijke veranderlijke is dus die aantal syste wat uitgebroei word. So hierdie is ons onafhankelijke een en die getal syste wat uitgebroei word daar een is ons afhankelijke veranderlijke. Goed, dan sê hulle hier so bereken. So nou moet jy weer een sommetje maak. Die waarde van x in die tabel toon alle bewerkings. Nou ek wil voorstel, as hulle sê bereken, toon in elk geval jou bewerkings of het nou gevra word, of, of dit nou daar staan of nie, want dan weet jy, is jy veilig, sou dit een punt tel, het jy dit daar, so toon jou bewerkings, as het een of twee stappe is. Nou, um, hoe gaan ons die waarde van x, so ons wat die percentatie van x kry, so hoe doen ons dit, ons sien, by 2%, het 1 sist van 53 siste uitgebroei, so 1 gedeeld door 53, ons moet om na percentatie te maak, maal met 100, en dan gee dit vir ons antwoord van 1.9. Dan die laaste een, noem, jy moet niks bespreek nie, drie faktore wat constant gehou word. So drie, hulle merk die eerste drie. En die faktore wat constant gehou word, kan jy nou weer gaan kyk hier wat het hulle gesê. Byvoorbeeld die tydstuur, die temperatuur, die volumes wat gebruik word, daar is hy 30 milliliter, dat hierdie syste wat hulle gebruik het, van die selfde garnaal kom, want dit kan ook een invloed op die geldigheid het, as het verskillende syste is. So, daar is al die antwoorde vir jou gegeen, daar het jy dit, jy kan weer daarna gaan kyk. 
Maar dan dan die laatste een gaan ik nou niet met jou doen nie, want het lijkt precies diezelfde soos die ander, maar al wat daar verskil, jy kan self dan nog gaan kyk is, hulle vraag hier so, noem die vraag wat die wetenskapelik is met hierdie onderzoek probeer beantwoord het, met ander woord, jy moet die onderzoek vraag gaan kyk, en dit gaan hier oor fietsraaiers, en op die ou einde, kyk wat ons lees net die woonste stikkie, een wetenskapelike onderzoek is met 20 fietsraaiers uitgevoer, om te bepaal of kaffeeën uit jou vermoe kan verhoog. So jou onderzoek vraag, gaan jy dus vanaf daai, is een nekie wat ek daar boven jou gegeet gee, so dit sal wees, so sal die drink van koffie met kaffeeën die uit jou vermoe verhoog. Die rest van die goed, like soos die vorig is. So um, daar is vir jou antwoorde, jy kan dit self gaan by die huis, dit is daar, En dan sê ek vir jou baie dankie en dan gaan ons morgen weer bykie begin met die oog. Reg, ek hoop ek het vir jou gehelp om bykie te anders te kyk na een vraagstel. Lekker dag met Rieks, sien morgen.